Foundations, chapter 8, and we are in section 4, the biblical prayer list. Wir sind immer noch in den biblischen Grundlagen, also grundlegende Bibelstudien, um starke Jünger zu machen. Und zwar im Kapitel 8, und zwar über Gebet und Anbetung. This section is meant to show us the kind of things that we should pray for uh, using biblical examples, biblical guidance. Und das ist jetzt Abschnitt 4. Und hier sehen wir, wie wir beten sollen, wie Gott gibt uns da geistliche Führung. These can help give you ideas as you're praying for the types of things you can be praying about. Und das gibt dir einfach nur Ideen, wie du beten kannst für die Dinge, die dir am Herzen liegen. Even before you do this section. So, noch bevor du diese, diesen Abschnitt mit uns jetzt durchmachst. Right now, try this. Get a piece of paper out. Und uh, mach jetzt eine Pause. And get your pen and, and write down the things that you pray for. Und le, nimm dir ein Stück Papier und einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und schreib nieder die Gebete oder die Gebetsanliegen, die du zur Zeit hast. What are the kind of things that when you come to God in prayer that you pray about? Was sind diese Gebete, die du bet, über die du betest oder wo du ein Herzenanliegen hast vor Gott? Okay, and now when you're done with that list, und wenn du mit dieser Liste fertig bist, put it aside and then, and then go through this section. Und dann leg diese Liste beiseite und mach mit uns diesen vierten Abschnitt. And let's look at the kind of things that are being prayed for in the Bible. Und, und das, was wir jetzt lesen, das sind jetzt dann diese Herzensanliegen, für die sie in der Bibel gebetet. And, and then compare the two lists. Und dann vergleich diese zwei Listen. And maybe you'll learn that there are some additional things you should be praying about. Und dann vielleicht lernst du, da gibt's noch noch eine Erweiterung deines Gebetslebens, maybe, was du beten kannst. Maybe there are some things you never even thought to pray for. Und vielleicht findest du dann Dinge heraus, für die du noch nie gebetet hast. Let's look at our first question. Is what was Paul's prayer for the disciples in Ephesus? Die erste Frage ist, was war das Gebet von Paulus für die Gläubigen in Ephesus? Ephesians chapter 1 verse 17. Und das ist jetzt uh, Epheser 1, 7, 1, 17. And this is Paul's prayer that they may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. So he's praying for wisdom and revelation. Im ersten 17 heißt es, uh, euch zu danken und ich gedenke euren meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung. And then in verse 18, Ephesians 1:18 it says that the eyes of your understanding enlightened that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory, of his glory. Und dann in Vers 18 heißt es, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die über, überragende Größe seiner Kraft in uns den Glaubenden ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paul is praying that they may have understanding, that they may have knowledge. Uh, Paulus betet hier, dass sie uh, Verständnis bekommen, Offenbarung. Now in Ephesians chapter 3 verse 16, he prays for them to be strengthened. Im Epheserbrief 3:16 lesen wir, uh, dass sie gestärkt werden. That they would be strengthened with might through the Holy Spirit in the inner man. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. And then in verse 17, all the way to 19, he prays this. Und dann im, im Vers uh, 17 und 18 betet er folgendes. He says that Christ may dwell in your hearts and that you may be able to comprehend or to experience to know the love of Christ that you may be filled with the fullness of God. Ja, Epheser 3, 17 heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. So these are the types of things that Paul prays for the people in Ephesus. So das sind die, die Schwerpunkte, für die Paulus betet für die Gläubigen in Ephesus. Wisdom. Weisheit. Revelation. Offenbarung. Understanding. Verstehen oder Erkenntnis. Knowledge. Ja, Erkenntnis, Wiss, uh, Wissen. To be strengthened. Ermutigt zu werden, gestärkt zu werden. And to experience life in Christ, the fullness of life in Christ. Und das, die Fülle des Lebens Jesu Christi zu erfahren. What a wonderful list. Was für eine wunderbare Liste. 
Now let's look at Paul's prayer, what he prays for the Philippian church. Und jetzt schauen wir mal, was geschieht, wenn Paulus für die Gemeinde in Philippus betet. Read and study Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Uh, und jetzt in Philippians. In, in verse 9 he says that your love may abound still more and more in knowledge and discernment. Es heißt da im Philippa 1, 9, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Erf erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. In diesen Versen, Paul ist praying that they may have love. Und in diesen uh, Schriftstellen betet, uh, betet, dass die Philippa Liebe haben. That they would be sincere and have sincerity. Dass sie uh, lauter sind und, und uh, also ein, ihr Herz rein ist. That they would not be led into sin, but into righteousness. Dass sie nicht in Sünde geführt werden, sondern in die Gerechtigkeit Gottes. Wonderful things to pray for. Das sind wunderbare Sachen, die wir beten können. Now let's look at Paul's prayer for the Colossians. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie Gott, uh, wie, wie das Gebet für die Kolosser uh, Lautet. Colossians chapter 1 verse 9 Paul says to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Im Kolosser 1 9 heißt es deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an da wir es gehört haben für euch zu beten und zu bitten dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paul is praying that they would know God and know what he requires. Und uh, uh, hier betet Paulus, dass sie Gott erkennen und wissen, was er von ihnen will. Question number four in our section, it says, what did Paul instruct the Colossians to pray for? Und im, uh, in Abschnitt 4, uh, Punkt 4 heißt es, welche Anweisungen gab Paulus der Gemeinde für ihr Gebet? In verse 3, he prays that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ. Haltet fest am Glauben und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. And in verse 4, Paul goes on to pray, that I may make it manifest as I ought to speak. Yeah. Tür des Wortes öffne, die Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kund mache, wie ich reden soll. He's praying that he would be able to make the gospel clear and, and speak it forth clearly. Und er betet hier, Paulus, dass er die, dieses Evangelium klar verkündet. Colossians chapter 4, verse 12. Und Kolosser 4, Vers, Vers 12 heißt es. We see that Epaphras was always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Da lesen wir in uh, uh, Kolosser 4, 12. Es grüßt, grüßt euch Ep Epaphras, der von euch ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Epaphras was praying that, that they would not fall into false teaching. Und Epaphras hat hier gebetet, dass sie nicht in falsche Lehre uh, uh, verwickelt werden. That is such an important prayer request. Das ist ein sehr wichtiges Gebetsanliegen. Because there are so many false prophets and false teachers running around the world today. Denn es sind so viele falsche die Lehrer rund um die Welt heute. And they have television stations and satellites and, and also internet programs. Und die haben alles. Die haben also Fernsehstationen, Internetprogramme. We should pray that the church we be not deceived. Und wir sollen wirklich beten, dass die Gemeinde Jesu nicht verführt wird. Und dass sie einen Geist der Unterscheidung haben und den Willen Gottes erkennen. And stick to the truth of God's word. Und dranbleiben an der Wahrheit Gottes, dem Wort Gottes. Back in our book in number 6, it says, what was Paul's prayer request in, in Thessalonians? In 2. Thessaloniker, das ist jetzt der Punkt 6, was war Paulus Gebetsanliegen? In verse 1, chapter 3, verse 1, 2 Thessalonians, chapter 3, verse 1, it says, Pray for us 
that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is. And then in verse 2, he goes on to say, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for not all have faith. So the second Thessalonica, 3, 3, uh, 1 bis 2. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. They're praying for God's word not to be hindered and also praying for protection. Und sie beten hier, also der, der, der gute ja, Paulus betet hier, dass das Wort Gottes also weitergeht, verherrlicht wird, aber gleichzeitig, dass sie errettet werden, beschützt werden vor schlechten und bösen Menschen. Are you praying that God's word may not be hindered in spreading in the world around? Betest du, dass das Wort Gottes nicht gehindert wird, auf der Welt sich zu verbreiten? We should also be praying for protection, that we be protected as we share God's word. Wir sollten auch beten, dass wir beschützt werden, indem wir, während wir das Wort Gottes verbreiten. Because there's an ever-increasing power of darkness that wants to shut us up, that close our mouths, so that the truth is not spoken forth. Then this is a growing power of darkness that wants to hinder us, so that the kingdom of God is advanced. It seems like the whole world loves to hear lies, but when truth is spoken, they fight against it. It looks almost so as if the whole world is ready to accept all the lies. But when the truth comes, the truth comes. The truth comes. The truth comes. We need to pray that the truth go forth. Und wir müssen beten, dass die Wahrheit sich ausbreitet. That there will be no more hindrances to the gospel being spread. Dass es gar keine Hindernisse mehr gibt, dass das Wort des Herrn laufen kann und verherrlicht wird. Let's look at Paul's prayer for Philemon in Philemon verse 4 to 6. Or Philemon verse 4 to 6. In verse 4, he says, I thank my God, making mention of you always in my prayers. And then verse 6, he says, that the sharing of your faith may become effective. Ja, also im, als Essenz, dass die Gemeinschaft seines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten. He wants Philemon to be effective in sharing the gospel. Er möchte, Paulus uh, schreibt hier das, dass er, er möchte, dass das, die Verkündigung des Wortes Gottes äh, sehr, sehr effektiv wird. Pray for us here at Vision for Africa. Betet für uns hier in Vision für Afrika. That we might be effective in preaching the gospel. Dass wir wirklich äh, also große, große Entfaltung haben in der Verkündigung des Wortes Gottes. We need your prayers. Wir brauchen eure Gebete. We are sharing the gospel with the lost all over Uganda and our plans are all over Africa. Wir, wir beten und für unsere Jünger, wir sind in ganz Uganda, wir beten, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in einer, in einer Geschwindigkeit wie noch nie in ganz Uganda. Aber wir haben auch Gebetsstunden für ganz Afrika. Pray that the sharing of our faith with the children and with the people and everyone that we encounter will be effective. Und betet, dass wirklich unsere Gebetsstunden, aber auch unsere Lehrstunden sehr effektiv sind und Menschen freisetzen für das Reich Gottes. And we want to pray for you that your sharing of your faith wherever you live will be effective. Und wir beten für dich wo immer du lebst, dass dein Wirken im Reich Gottes sehr effektiv wird. That you'll be a bold witness. Dass du ein, eine, ein kühner Verkündiger oder Verkündigerin wirst. That the gospel will not be hindered where you are. Dass das, Reich, das Wort Gottes nicht gehindert wird, wo du bist. These are the wonderful kind of things we can pray for. Und das sind wunderbare Sachen, für die wir beten können. When I pray for others, I can pray for their spiritual maturity, and for their ministry. Wenn ich für andere bete, dann bete ich für ihre geistige Reife und für ihren Dienst. I desire to have a more biblical and mature prayer life. Und ich bete, dass ich ein noch biblischeres, noch mehr der Bibel entsprechenderes und uh, reifes Gebetsleben habe. And this section gives us some of those types of prayers. Und dieser Abschnitt 4, den wir gerade besprochen haben, hilft uns da 
Fundamente dafür zu finden. Okay, going beyond the, oh, thank you, God, for today, and, and oh, oh, Lord, I have this need, and I have this want, and I want this, and I want that. Yes, those are prayers, but this section we've been talking about deeper prayers. Uh, this is Kapitel jetzt hat sich nämlich oder handelt sich um tiefere Gebete, nicht nur ich danke dir für das, für das, für das und ich bitte dich für das und das und das, sondern wir erreichen wirklich die Substanz, um das es geht. Freisetzung des Reiches Gottes. Move on into spiritual maturity in your prayer life um zu wachsen und durchzubrechen in eine geistliche Reife in unserem Gebetsleben. 